നമസ്കാരം ഇമ്മിണി വല്യ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആധാറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആധാർ വീണ്ടും വാർത്തകൾ നിറയുകയാണ് ആധാറിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിന് ആധാർ കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടാൽ ചിരി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷമം ഉണർത്തുന്ന വാർത്തകളും നാം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് ആധാർ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ആധാറിനെ കുറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ആധാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നമുക്കൊരു വീഡിയോയുടെ പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല ആധാറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് പ്രവീൺ അട്ടനാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ആധാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം കാംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഫേസ്ബുക്കിലെ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതേ വിഷയത്തിൽ ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി ആധാർ നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം മൊബൈലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇനി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈലിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ എത്ര രൂപ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അയാൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ആധാറിന് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ആധാറാണ് നമ്മൾ മറ്റു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ജിയോ പോലുള്ള മറ്റു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്കും കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഗവൺമെന്റ് ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആധാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് പ്രവീൺ ആട്ടന്റെ ആധാറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നമ്മള് ഡെമോക്രസിയുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സും അതുപോലെ ഒരു പവറിനുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് നമ്മള് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ഇങ്ങനെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോലീസിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെർച്ച് വാറണ്ട് വേണം അതുപോലെ ഓരോ തരത്തിൽ പവേഴ്സ് നമ്മളൊരു ബാലൻസിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കോ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആധാർ പോലെയുള്ള സംഗതി വരുമ്പോൾ അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ആരാണ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ പോകുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവുന്നു അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പവറിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ആധാർ പോലുള്ള കേസിൽ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഭയങ്കര അപകടമാണ് അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആൾറെഡി ഉള്ള പവർ തന്നെ അൺചെക്ട് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാസിന് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാനും അവരുടെ സർവൈലൻസിനൊക്കെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പവർ അവർക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്കയുടെ ഒരു കേസെല്ലാം കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്താണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ ആൾക്കാർ വളണ്ടറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ ആധാറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ടെക്നോളജിയെ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റീച്ച് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഊർജം ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളാണ് കാഴ്ചക്കാരാണ് ഏതൊരു ചാനലിൻ്റെയും ശക്തി അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം